La question d'aujourd'hui, Jésus est-il plus puissant que les démons? Chers amis, toute une émission aujourd'hui. Nous allons répondre premièrement à cette question. Jésus est-il plus puissant que les démons? On va en parler des démons, du diable, le mal. On va également entendre Richard Ouellet nous interpréter « Pèlerinage ». Et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires, questions concernant l'émission d'aujourd'hui. Pour nous rejoindre, vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-L'ESPOIR. 1-877-537-7647 pour nous rejoindre. Faites-nous part de vos commentaires. Notre invité, M. Jean-Pierre Cloutier. Bonjour, Régent. Bienvenue à l'émission Parole vivante, Jean-Pierre. C'est encore pour moi un plaisir d'être avec toi encore aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, Jésus plus puissant que les démons. Oui, monsieur. Le ravage qu'il y a dans notre société qui est occasionné, des fois on se demande comment ça se fait qu'il y a tellement de mal dans notre société. Euh, tu sais, j'étais sensibilisé, j'enseigne dans une école primaire, puis euh, on, on était sensibilisé au fait que les drogues commencent déjà à s'infiltrer dans les écoles primaires. C'est incroyable. Et des drogues qui font de plus en plus de dégâts. Ah, bien sûr. On dirait que le mal va toujours en s'accroissant. Et des fois, on se pose la question, d'où ça vient, ça? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de mal? Mais la Bible est claire là-dessus. Tu sais, je veux dire, le diable, il existe. C'est un fait dans les Écritures. Les démons existent et leur but, c'est de détruire les hommes. La Bible dit, Jésus a dit du diable qu'il était meurtrier, menteur et meurtrier. Alors, il nous fait croire que, euh, oui, oui, prends-en de la drogue, tu vas voir, ça va être bon, mais c'est pour te détruire. Et on, on, on a vu jusqu'où un individu peut se rendre là-dedans. Il n'y a pas juste la drogue, on pourrait penser à un tas de choses. Et, et Régent, cette semaine, justement, à la télévision, on nous parlait des statistiques sur les méfaits du jeu. Tu sais, on parlait du casino. Les accrocheurs. Oui, c'est ça. Et euh, bon, et, et on disait que peut-être l'Auto-Québec n'avait pas donné tous les détails sur les méfaits. Parce que bien sûr, si on, est, si on étale et tout, les gens auraient probablement peur de ce qui se passe avec ce, ces phénomènes-là. Les gens s'accrochent à leur machine à sous. C'est incroyable. J'ai entendu, et moi, quand j'ai entendu ça, les gens, les, en tout cas, je veux dire, les cheveux m'ont sont venus droit sur la tête. On me dit qu'il y a des gens, des gens assez âgés à part ça, qui vont au casino et qui se mettent une couche pour ne pas avoir à laisser leur machine pour aller aux toilettes, pour ne pas se faire voler leur place. C'est incroyable. Je, c est, c est, quand on pense à, à ce que ça, ça produit, puis là, on nous disait justement que euh, des gens se ruinent complètement, et puis il y en a plusieurs qui se suicident. Euh, évidemment, là, on nous donnait les statistiques des gens suicidés sur place, mais on nous dit que ce n'est pas tout le monde qui se suicide dans le casino. Mmh. Plusieurs euh, rendus chez eux... Ou, et des ou, suicides collectifs. Des ah, fois, ils vont entraîner avec eux leur épouse, les enfants. Des accidents. Des espoirs. Euh, exactement. Alors, il y a beaucoup de désespoir, mais il mais faudrait voir qu'au-delà de tout ça, derrière cela, il y a quelqu'un qui se cache. Il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Le diable existe et il est menteur et meurtrier, Réjean. La Bible appelle le prince de ce monde, ça. celui qui gère cette humanité. Oui. Mais il y a une façon d'y remédier. Absolument, parce qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que lui, heureusement, et celui qui est plus fort que le démon. C'est nul autre que celui qui est notre idole, celui qui est notre héros, celui de qui on parle, le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a déjà remporté la victoire, chers amis, Absolument. sur tout ce mal. Absolument. Et vous pouvez vous acquérir, vous aussi, de cette personne de Jésus en lui faisant confiance. Nous allons en parler dans les prochaines minutes. Restez avec nous. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca.
Nous allons découvrir et connaître celui qui est plus fort que les démons. Jean-Pierre, poursuis-nous et amène-nous dans cette étude biblique pour découvrir ce Jésus. Oui, eh bien, Réjean, notre texte d'aujourd'hui, on le retrouve dans l'Évangile de Marc, au cas où il y aurait des gens à la maison qui aimeraient nous suivre. C'est dans le chapitre 5, c'est les versets 1 jusqu'à 20. Euh, c'est euh, l'histoire ici euh, que Jésus euh, a rencontrée. Euh, Marc nous révèle cette histoire. Jésus euh, a traversé encore une fois le lac euh, de Galilée, euh, cette fois-ci euh, de l'ouest en est, et en débarquant dans le pays de Gadara, il y a un homme bizarre qui est venu euh, se présenter à lui. Euh, il était nu, il était rempli de cicatrices, et même il saignait, euh, les cheveux hirsutes, euh, il criait, il gueulait, il est venu se jeter aux pieds de Jésus et lui dire, euh, « Je sais qui tu es, tu es le Fils de Dieu, euh, ne nous tourmente pas avant le temps. » Et euh, il y avait un troupeau de, de porcs dans le coin, alors euh, il, il a dit, « Envoie-nous dans les, dans les porcs. » Et Jésus a, a, a chassé les démons de cet homme-là, il les a envoyés dans les pourceaux qui sont tirés dans l'eau et euh, finalement cet homme a été complètement transformé et l'histoire se termine en ce que cet homme voulait suivre Jésus, voulait demeurer toujours avec lui. On le comprend, il avait reçu la plus grande bénédiction de Jésus, il avait été libéré des démons. Alors si on a une Bible à la maison, Marc, l'évangile de Marc, chapitre 5, et verset, les versets 1 à 20. C'est ça. Alors donc, moi ce que, ce que je vois là-dedans, Régent, c'est incroyable en réalité, où peut descendre un être humain, où peut de, comme, combien bas peut descendre un individu qui euh, se donne au péché et qui va aller jusqu'à s'abandonner entièrement entre on peut parler de, de, de l'expression « descendre aux enfers ». Ben, ça serait peut-être une... Il y, a, il y a des gens, tu sais, des fois, les gens disent la, la, la vie, c'est un enfer, mais pour certaines personnes, c'est... c'est... On ne peut pas dire que c'est l'enfer littéralement, parce que la Bible nous décrit l'enfer comme avec aucun espoir de, d'en sortir, alors que les enfers sur la terre, il y a de l'espoir dans la personne de Jésus. Et, 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 euh, euh, ce qui, et c'est ça qui est merveilleux, c'est que peu importe la situation, peu importe les cas les plus désespérés, il y a de l'espoir, parce que Jésus peut transformer les cas les plus désespérés. Le personnage qu'on retrouve dans cette histoire, Régent, euh, la Bible l'appelle Légion. Euh, quand, quand Jésus va lui demander son nom au démon qui habite la personne, il dit « Je m'appelle Légion ». Et euh, ça, ce n'est pas anodin parce qu'une Légion romaine, c'était 6000 soldats. Alors, si ce, ce démon, parce qu'il dit « Je m'appelle Légion parce que nous sommes nombreux ». Alors, je veux dire, le cas de cet homme-là était vraiment pathétique. Et il nous est décrit dans les premiers versets. J'aimerais qu'on on lise un peu pour les auditeurs le portrait de ce personnage que la Bible nous donne ici. Il est dit euh, « Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres, et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds, et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes, et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres, et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Écoute, Régent, il est question ici d'un individu qui vit dans les sépulcres. Il vit dans les cimetières. Littéralement, il vit avec les corps morts. Déjà au départ, c'est assez spécial, quelqu'un qui vit dans un cimetière. Déjà, il n'avait plus sa place parmi les vivants. Non, il était... Il, oui, c'est ça, il était avec les morts. Et en plus, il nous est dit ici euh, qu'il était possédé d'un esprit impur et que personne n'était capable euh, de, le, de, de le dompter. Il criait nuit et jour. De le maîtriser. Nuit et jour. Il faut s'imaginer, moi, moi, j'étais en train de réfléchir. Tu sais, quelqu'un qui demeure dans cette région-là, entendait les hurlements la nuit de cet individu qui se promenait à travers les sépulcres, qui se faisait du mal. Euh, Régent, il m'est arrivé un jour de voir une personne qui s'automutile, une femme qui était en crise et qui se donnait des coups de poing, qui s'automutilait jusqu'à ce que le sang coule. Régent, j'aimerais te dire, c'était une petite femme, mais dans l'état où elle était, c'était épeurant. Mmh. Mais quand je pense à ce personnage... Mais nous en retrouvons plusieurs dans nos hôpitaux aujourd'hui qui se mutilent, il y en a... se frappent sur les murs, ou bien vont se couper les poignets, ou vont faire des atrocités avec leur corps. Absolument. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont euh, atteints d'une maladie euh, psychologique, euh, mais il mais y a des gens 
qui sont possédés aussi d'esprit. Les esprits, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent, le diable veut la mort de la personne. C'est la déchéance, ils veulent la destruction de l'être humain. Complètement. Alors cet homme-là était dans... On pourrait dire... Je veux dire, quand, quand je regarde le portrait de cet individu-là, je pense que Hollywood n'a pas encore produit dans les films d'horreur un personnage aussi épeurant que celui-là. Il était vraiment épeurant. On pourrait dire qu'il était diaboliquement épeurant. Et, et même, il est dit au verset 3 ici, « Personne ne pouvait plus le lier ». Personne, aucun être humain était capable de l'attacher. Parce que les gens voulaient l'attacher, cet individu-là, pour essayer de le maîtriser. Et il est dit, il est dit au verset 4, « Personne n'avait la force de le dompter. » Il n'y avait aucun homme sur la terre, Régent, qui était capable d'arriver à maîtriser ce personnage qui était possédé Avoir un certain de contrôle. C'était était impossible. Et, et moi, ça, quand, quand je regarde ça... Euh, ça me fait penser, Réjean, il y a des gens dans notre société euh, qui, sont, qui sont aussi des cas désespérés. Il y a des gens qui euh, ont perdu tout espoir de s'en sortir. Et, euh, et, et je pense que pour ces gens-là, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent, qui sont aux prises avec peut-être des choses dans leur vie des choses qui sont en train de détruire leur vie. Ils ont essayé de s'en sortir, mais sans, sans résultat. Et ils sont désespérés. Et ils ont peut-être accepté de dire, je vais vivre avec ça jusqu'à ce que j'en crève. Ils ont jeté la serviette. Peut-être. Et, et, et c'était un peu le cas de cette personne ici. Et il y a une drôle de réaction, Régent, dans notre texte. Quand, ce, quand Jésus a, a confronté ce démon, on lit ici au verset 6, « Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qui a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Euh, » Moi, ce que je trouve intéressant ici, Régent, c'est que les démons connaissent Jésus. D'où vient l'origine de ces démons? Justement. De ces esprits mauvais, du juste, malin. Si les démons reconnaissent Jésus et peuvent dire, « Tu es le fils du Dieu très haut », c'est parce que si on remonte dans le temps, la Bible nous dit qu'à une certaine époque, c'est Dieu qui a créé les anges. Et tous les anges servaient Dieu. Mais la Bible parle qu'il y a eu une révolte chez les gens, les anges. À un moment donné, il y a euh, des anges qui se sont révoltés contre Dieu. Et ça, c'est les démons. Ils sont en révolte contre Dieu. Et toute révolte, parce qu'ils ont amené la révolte dans l'humanité aussi. Et toute révolte vient des démons, tu comprends-tu? Ils se composent comme une armée. Ils sont très nombreux, ils sont vicieux, ils sont méchants. La Bible dit, même Paul, lorsqu'il parle des démons, il dit aux chrétiens, « Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Les démons sont méchants et ils veulent la mort et ils ne se convertiront jamais. Alors nous sommes aux prises avec une guerre terrible, une guerre spirituelle. Il y a une guerre spirituelle qui se joue présentement et l'enjeu de cette guerre régent, c'est mon âme, ton âme et l'âme des gens qui nous écoutent. C'est pour ça que c'est sérieux. C'est beaucoup plus sérieux qu'on le pense. Et voilà que cette légion, ces 6000 euh, mauvais esprits, sont dans cet homme. C'est ça. Et quand ils voient Jésus, alors là, ils, ils, ils disent, ne, ne, ne me tourmente pas, parce qu'ils savent que Jésus est plus fort qu'eux. Ils savent que Jésus est le créateur des esprits. C'est ça qui est merveilleux. Moi, ce qui me rassure, c'est de savoir que Jésus est plus fort que le Lui démon. peut les contrôler, absolument, les maîtriser. Absolument, absolument. Et lorsqu'il a été confronté, Jésus a chassé les démons. La légion de démons qui, qui habitait cet homme et qui rendait la vie à, à, méprisable à cet homme. Jésus, Jésus a vu cet homme comme un pauvre individu individu possédé d'esprit démoniaque. Tu vois, Jésus est rempli de grâce, rempli de miséricorde, mais aussi rempli de puissance pour changer la situation. Alors, il va ordonner euh, à ces démons de sortir. Ces démons-là vont sortir et cet homme va être enfin libéré. Il va être méconnaissable. Euh, dans le verset 15 ici euh, de ce chapitre, on lit, Réjean, les gens allèrent voir ce qui était arrivé, parce que bien sûr, cet événement-là s'est produit euh, publiquement et, et ça, ça a créé un remous. Les gens sont venus voir. Les bulletins de nouvelles en ont parlé. <rire> Absolument. <rire> ils ont et, publié. Il est dit, ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qu avait, qui avait eu la légion, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Cet homme-là, dont personne n'était capable de mépriser, maintenant il est assis, donc il, il est complètement maîtrisé. Il est vêtu. Il est, avant, il était nu. Et il est dans son bon sens. Et ce qui est plus étonnant, c'est qu'il est dit que les gens, quand ils ont vu cet homme-là, ils ont eu peur. Ils ont été saisis de frayeur parce qu'ils ont été confrontés à quelque chose de plus grand. 
Parce que jusqu'à maintenant, il avait accepté de vivre avec ce bonhomme-là. Tu comprends-tu? Mmh. Il arrive dans nos vies des fois et dans la vie des gens où on a des, des situations insurmontables et on décide de vivre avec, finalement. Et eux, ils avaient décidé, ils faisaient partie du paysage. Maintenant, on avait accepté. On dit c'est comme ça. Okay. Où le temps va arranger on les choses. On finit par accepter l'inacceptable et de vivre avec l'inacceptable, mais pas pour Dieu. Et, et, et c'est ça, on ne devrait jamais accepter l'inacceptable. Et Jésus est capable de transformer l'inacceptable. Et c'est ce qu'il a fait avec cet homme-là. Et euh, alors, il était méconnaissable. Et, et j'aimerais juste, en terminant, et, il se produit quelque chose. L'histoire se termine d'une drôle de façon, Régent. Les deux derniers versets de ce passage, il est dit ici, « Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais lui dit, « Va dans ta maison, dis vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il est parti à travers la décapole et il a publié la bonne nouvelle. Jésus l'avait libéré. Mais j'aimerais te poser une question, toi qui écoutes cette émission aujourd'hui. As-tu quelque chose à raconter de ce que Jésus a fait pour toi? As-tu une histoire avec Jésus? Est-ce que Jésus t'a libéré de quelque chose? Quand on est chrétien, on sait que Jésus nous a libérés de nos péchés. On est libre. C'est pourquoi Jésus est venu. Il est le seul qui pouvait pardonner nos péchés et nous libérer du péché. La plus grande défaite du diable, de Satan, s'est produite à la croix. Quand Jésus est mort, Satan a été complètement anéanti. Satan a été défait. Il tenait l'humanité dans ses mains à cause du péché et de la mort. Mais Jésus a vaincu le péché sur la croix. Il a pris le châtiment du péché dans sa vie juste, sainte et parfaite, à notre place. Il a payé pour nous. Il a subi sur la croix le jugement de Dieu. Et il a libéré les hommes. Dorénavant, toute personne qui se tourne vers Jésus est entièrement libéré de ses péchés. C'est le plus grand des libérateurs. Il est plus fort que les démons. Et s'il y a quelque chose dans ta vie, mon ami, de lequel tu ne peux jamais venir à bout, tourne-toi vers Jésus. Tu vas réaliser qu'il est vraiment plus fort que les démons. Merci Jean-Pierre. Que ce soit ton caractère, que ce soit un comportement qui nuit à ta vie, à la vie euh, de ceux de ton entourage, tu peux aller vers Jésus-Christ et implorer sa délivrance, sa puissance, afin que lui te donne la victoire. On écoute Richard Wallet nous interpréter « Pèlerinage ».
voyage sera terminé Je passerai la grande rivière À l'autre bord je passerai Mon corps sera couché paisible je serai enfin libéré, je lâcherai ma croix pénible, une couronne me sera donnée. Oui, j'irai là pour voir le juste à jamais. Chanter ses bontés, je passerai la grande rivière. À l'autre bord, je passerai. Je passerai. Je passerai. Afin de mieux connaître notre invité, M. Jean-Pierre Cloutier, nous allons lui allouer un temps afin qu'il puisse nous partager son témoignage. Jean-Pierre, tu nous enseignes la parole de Dieu, mais raconte-nous cette histoire d'amour entre toi et ce Dieu sauveur. Eh bien, Régent, ça a commencé, euh, ça a commencé il, y a, il y a presque 55 ans maintenant, euh, parce que quand je suis venu au monde, là, tu comprends-tu que là, mon histoire a commencé. Mais euh, la première partie, parce que moi, je suis un peu comme l'histoire de l'humanité. Tu sais, l'histoire de l'humanité coupée en deux par Jésus, il y a les années avant Jésus-Christ et les années après. Mais dans ma vie, moi, il y a toute une période avant Jésus-Christ et une période après. Et euh, je devrais dire qu'il y a 23 années avant Jésus-Christ. À l'âge de 23 ans, moi, je suis né dans la région ici, dans la région de Québec. Et à l'âge de 23 ans, j'étais... Euh, mon métier, c'était animateur de radio, un peu comme toi. Et très comme toi. <rire> et... Euh, et je travaillais dans une station à Sorel à l'époque et il y avait un de mes collègues, un annonceur, qui, qui commençait à fréquenter une église évangélique. Moi, je n'avais jamais, jamais entendu parler de ça. Et même, à, la, à 23 ans, euh, ça faisait longtemps que j'avais délaissé la pratique religieuse, tu sais, dans les années 60-70. Et lui, il me parlait de Jésus, mais c'était comme nouveau, tu comprends-tu? Il ne m'en parlait pas comme j'en avais entendu parler dans la religion. Mais moi, je m'imaginais que je connaissais tout ça. Ben, Ce n'est pas lui qui va me, il va me faire connaître Jésus. 23 ans, j'étais élevé dans la religion dans les années 50. Tu sais, je veux dire, euh, le catéchisme, puis tout. Le, le, les, en avait bien les, entendu. Les curés étaient partout. Donc, je veux dire, moi, j'étais persuadé que, bon, Dieu, je connaissais ça de A à Z. Puis un jour, il me donnait un Nouveau Testament, puis il me dit, il me dit de le lire. Tu sais. Ça fait que, moi, j'étais à Sorel, j'avais pas de télévision, j'avais pas de. Euh, enfin, j'étais seul, je connaissais personne dans la ville, mais la seule chose que j'avais en abondance, c'était du temps. Hein? Alors, à ce moment-là, pour le, le combler, je me suis mis à lire le Nouveau Testament. Et là, je me suis rendu compte rapidement que ce que je croyais connaître, je ne le connaissais pas tant que ça. Et plus je lisais le Nouveau Testament, plus j'étais émerveillé par la personne de Jésus. Je le trouvais tellement extraordinaire, de la façon qu'il répondait aux, aux, aux dirigeants religieux de son temps, euh, sa relation avec les gens, le bien qu'il faisait, mais aussi sa puissance de guérir les gens malades, euh, tout ce qu'il faisait. Moi, la personne de Jésus commençait à m'éblouir. Et à un moment donné, parce que là, je vais aller rapidement, mais il s'est passé du temps, je suis allé dans l'église chrétienne, mon, mon copain m'a amené là, et j'ai entendu un monsieur, le pasteur de l'église à l'époque, qui a cité un verset dans l'évangile de Matthieu où Jésus était sur la croix et il dit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et là, le pasteur a dit « Qui peut répondre à la question que Jésus pose? » Et moi, je trouvais, je trouvais l'intrigue bien. Tu sais, J'attendais de voir qui allait répondre et puis personne ne répondait. Puis là, le pasteur a dit « Je vais vous dire pourquoi Jésus a crié ça. C'est parce qu'il a été abandonné à ma place. » C'est parce qu'il était en train de porter mes péchés sur la croix et que Dieu l'a puni à ma place parce que Dieu a les yeux trop purs pour voir le péché. Il a puni son fils. C'est pour ça que Jésus s'est écrié, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Ça, ça m'a touché profondément. 
si bien que quelques temps après, alors que j'étais à la station de radio, j'étais euh, en train de faire un cours biblique qui s'appelait « Ils ont rencontré le Christ ». C'était l'histoire des deux malfaiteurs et de Jésus sur la croix. Et là, là c'est comme si j'avais vu Jésus qui mourait sur la croix, qui portait mes péchés. et C'est comme si ses yeux me disaient « C'est pas assez, ça, Jean-Pierre, pour toi. » Et ce soir-là, Régent, je te dis, mon cœur a éclaté. J'ai dit « Oui, Seigneur, c'est assez. Prends-les ma vie et fais de moi ce que tu veux. » Et ça, ça se passait euh, dans le mois d'octobre 1964. Et depuis ce jour-là, Jésus a pris ma vie en main. Et là, aujourd'hui, il m'a amené jusqu'ici dans ton studio de télévision. Jean-Pierre, il ne me reste plus qu'à me tourner vers les téléspectateurs et à leur dire que vous aussi, vous pouvez bénéficier d'une telle rencontre. Que de vérité sur cet être qui est le Christ et sa puissance. Merci Jean-Pierre, nous avons entretenu sur la puissance de Jésus. On pourrait même dire, Régent, sa toute puissance. Parce que quand il est remonté au ciel, il a dit aux siens, à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » C'est lui le Tout-Puissant. Alors, on peut vraiment se tourner avec confiance vers lui pour être secouru pour tous nos besoins, quels qu'ils soient. J'invite nos téléspectateurs à se soumettre à la puissance de Dieu afin de pouvoir bénéficier de sa victoire. Mm. Écrivez-nous. À 1877 l'espoir 1877 537 Vous pouvez nous appeler, faire part de vos commentaires, vous pouvez nous faire la demande de cette littérature qu'on offre tout à fait gratuitement. Question fondamentale. Quelles sont nos origines? Le sens à la vie? Ça explique tout cela. Basé sur les Saintes Écritures. Également, ce petit fascicule, aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement. Vous nous rejoignez également via Internet à espoir.ca. Des services tout à fait gratuits, une équipe mise à votre disposition pour recueillir vos commentaires, vos questions. Si vous voulez partager ce que vous vivez présentement, nous sommes prêts à être à votre écoute. Appelez, composez ce numéro, allez sur Internet, visitez notre site et par le fait même, nous allons pouvoir communiquer, correspondre ensemble. Mais le premier pas à faire, allez vers Jésus. Au revoir.